സത്താർ എന്നൊരു ലെജൻഡ് ആണ് ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് സാർ ഇനി ഏറ്റവും കൗതുകമുള്ള ആ പഴയ കൂട്ടുകാരിയുടെ പ്രണീനിയുടെ കഥ ചോദിച്ചോട്ടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു സിസയുടെ ലവ് സ്റ്റോറി ഞാന് ബീന എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിലാണ് ഭാരതീയ സോങ് സീക്വൻസ് ആയിരുന്നു ആദ്യം അന്ന് കുറച്ച് കുറച്ചാണ് ഭാരതീയ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നത് പിടിക്കുമ്പോ അയ്യോ എന്ത് വിചാരിക്കും ഒരു സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളൊക്കെ പുതുതായിട്ട് വരുന്നതാണ് സെവന്റി സിക്സിൽ പടം വരുന്നത് വെൽ തേർട്ടി സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഒരു പഴയ കഥയിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഹിയോ ജയ ഭാരതിയാണ് എന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ കൂടെ പാടി അഭിനയിക്കണം എനിക്കറിയാലോ ഞാൻ പുതുമുഖം അപ്പൊ എത്രയോ ചെറിയൊരു വിറയിലുണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാൻ ആരാമോൻ വൈകുന്നേരം ഭാരതി എന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കി അങ്ങനെ വളച്ചെടുത്തു അന്ന് ജയഭാരതി ഹോട്ട് സെൻസേഷൻ യൂത്ത് ആയിക്കണായിരുന്നു അന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോഴും എന്റെ അടുത്ത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വയ്ക്കുന്ന പിള്ളേരൊക്കെ ചോദിക്കും എങ്ങനെ നീ ഭാരതിയെ വളച്ചെടുത്തു എങ്ങനെ എടുത്തു സോ അതൊക്കെ വാച കസർത്തുകളല്ലേ നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ സംസാരിക്കുക ഒരു നോട്ടം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുക അതൊക്കെ ഒരു സുഖമായിരുന്നു എന്താണ് സംസാരിച്ചിരുന്നത് അന്ന് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ വല്ലത് ഓർക്കാതിരിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് ഭാരതിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ഐ നോ യു മടിയനായിരുന്നു ഐ വാസ് എ സ്ട്രോങ് പേഴ്സൺ എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുമായിരുന്നു അതാണ് സംഭവിച്ചത് അന്ന് മാഗസീനിലൊക്കെ വന്നിരുന്നു ഈ വാർത്ത തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എല്ലാ മാഗസീനുണ്ടായിരുന്നു യെസ് നിറയെ നിറയെ എന്റെ അടുത്ത് നിറയെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പേപ്പർ കട്ടിങ്സ് സർ അന്നത്തെ സൈഡ് ലവ് സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ സൈഡ് മാരേജ് ഒരു വലിയ ഒരു വലിയ സംഭവമായിരുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ ഭാരതീയ ഒരുപാട് പേര് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു രതി നിർവേദൊക്കെ ഒരുപാട് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഭാരതീയ അല്ലേ അത് ആ ഫിലിം സൈഡ് കല്യാണത്തിന് മുമ്പായിരുന്നു അത് അതെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പായിരുന്നു അപ്പൊ ഭാരതീയ കല്യാണിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് എതിർപ്പുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അപ്പൊ പുറകോട്ട് മാറിയിട്ടില്ല ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല വോട്ട് ആൻഡ് റോങ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ശരിക്കും അത് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ വിവരമില്ലായ്മയാണ് അത് ചിന്തിക്കാത്ത എന്റെ കുഴപ്പമാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകരുത് ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഭാരതി എടുത്ത് തെറ്റിട്ടില്ല ഒരിക്കലും തെറ്റില്ല തെറ്റാൻ പാടില്ല നമ്മൾ തമ്മിൽ ചില ഉടക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഭാരതി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് ഇപ്പോഴും ഭാരതീയ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ വേറെ കല്യാണം വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് തിങ് ബട്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം കാണുന്നത് ഭാരതി ആദ്യം പ്രേമിച്ചത് ഭാരതിയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം ട്വന്റി ടു ഫീമെയിൽ കോട്ടയത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെയുണ്ട് ക്ലബ് എഫ് എമ്മിന്റെ സ്റ്റുഡിയോസിൽ സ്റ്റാർ ജാമൽ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദോസ് ട്വന്റി ടു ഫീമെയിൽ കോട്ടയം ഈ മൂവിയിലെ ചില സീൻസ് വെച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഈ ചോദിക്കാൻ സത്താറിന്റെ ഒരു ഫേമസ് ഡയലോഗ് ഉണ്ട് തിയേറ്ററിൽ ഈ ഡയലോഗ് കേൾക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ചിരിക്കുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം സുഖമല്ലേ പ്രേമം അല്ലേ സുഖം സ്നേഹം സ്നേഹിക്കാൻ മറന്നു പോന്നു പോരോരുത്തരും എത്ര പേരെ സത്താർ പ്രണയിച്ചിട്ടുണ്ട് വൗ പ്രണയിച്ചിട്ടില്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രേമിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരാളെ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള പ്രേമിക്കാൻ ഒരാളെ സാധിക്കുള്ളൂ മനസ്സ് തുറന്ന് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രേമിക്കാൻ ഒരാളെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള സാധനം അത് ബട്ട് മറ്റത്തൊക്കെ ചുമാ 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 ഈ ഫിലിമില് ഒരു പെൺകുട്ടി റിയാക്ട് ചെയ്യാണ് അതാണ് ഈ സിനിമ ട്വന്റി ടു ഫീമെയിൽ കോട്ടയം എപ്പോഴെങ്കിലും റിയൽ ലൈഫിൽ നടിമാര് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കാരണം മുപ്പത്തിയേഴ് വർഷത്തിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ സർക്ക് പറയാൻ കഥകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യ ജയഭാരതിയെ പറ്റി പറയേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഭാരതി ഭയങ്കര റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ആണോ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ അപ്പ അടി കൊടുക്കുമായിരുന്നു ആണോ യെസ് ഭാരതി ചോദിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഭാരതി കേൾക്കില്ല തോന്നുന്നു കേൾക്കുമായിരിക്ക ഇരിക്കുക ഒന്നുമില്ല ബട്ട് ഭയങ്കര റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം കാരണം വെച്ചാൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ സഹിക്കുന്നത് ഒരു പെണ്ണായി പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രമാണോ അവർക്ക് ശക്തികളുണ്ട് ഇല്ലെ നാവിന് കരുത്തില്ലേ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ കരുത്ത് നാവിന് കരുത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾ കാണും പറഞ്ഞ അവിടെ നിൽക്കും നിൽക്കണം ഒരു നോട്ടം മതി അല്ലേ പെർഫെക്റ്റ് അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അടിക്കണം എന്തിനാണ് എനിക്ക് തെറി വരുന്നുണ്ട് പെൺകുട്ടി ഒരു നോട്ടം നോക്കിയാൽ മതിയാണ് അവിടെ
പെർഫോം ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്ന് എപ്പോഴാ തോന്നിയത് അതിപ്പോ കുറച്ച് പത്ത് വർഷമായിട്ട് വെറുതെ ഇരുന്നു ഇപ്പോഴാ തോന്നിയത് വെറുതെ ഇരുന്നു സത്യത്തിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നു വൈ വാസ് ദൈ ഡോണ്ട്രില്ല വൈ വാസ് ഐ ഡി ഫീൽ ദാറ്റ് ഐ ഹാഡ് എ ഗ്യാപ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ബിക്കോസ് ഐ ഡി ഗീവ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ആക്ടിംഗ് അത് എന്റെ ഒരു തെറ്റ് തന്നെയാണ് അത് കാരണം ദൈവം തന്ന കഴിവ് വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് എന്റെ തെറ്റ് തന്നെയാണ് അവിടെയാണ് എന്റെ വീക്ക് പോയിന്റ് ഓർക്കാപ്പുറത്ത് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു സിനിമയിൽ ചാൻസ് കിട്ടുക റൈറ്റ് ഒരു താരമാവുക യെസ് ഒരു ഹിറ്റ് നടനാവുക യെസ് അതിനുശേഷം എവിടെ കാലിടറി വിൻസെന്റ് മാസ്റ്റർ പോലുള്ള ഒരു മഹാമേരുവിന്റെ പടത്തിൽ ശിക്ഷണത്തിൽ ഹീറോ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുക എന്നിട്ട് എവിടെ കാലിടറി അതൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ കാലിടറാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അത് എന്റെ വിവരമില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് എന്ത് സിനിമ എന്താണെന്ന് അറിയില്ലായ്മ അതായിരുന്നു എന്റെ ആള് സത്യത്തിൽ ഫിലിം ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് യു സ്ട്രഗിൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ഉഴപ്പനായി പോയി രണ്ടുപേർക്ക് കൂടുതൽ അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു മറക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാം അത് എന്നെ കൂടുതൽ കുഴപ്പത്തിലേക്ക് ചാടിച്ചു സർ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ സത്യമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്കൊരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കാറ് വലിയ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാറ് മാർക്കറ്റ് സമൂഹത്തിൽ ഒരു വില നിലയും വിലയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളൂ അത് എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അത് പക്ഷെ എനിക്ക് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വില ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സോ ഐ ഡോ വാണ്ട് എനി ബോഡി സെൽഫ് അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോണു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കും ആരടുത്തും ഒരു ചാൻസിന് വേണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ബിക്കോസ് എനിക്കൊരു പവർ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ അഭിനയിക്കും എനിക്ക് ദൈവം തന്ന കഴിവാണ് ഞാൻ നാട്ടിൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചിട്ട് എന്നെ വിൻസെന്റ് മാസ്റ്റർ മാതിരി ഒരാൾ സിനിമയെ കൊണ്ടുവന്ന എങ്കിൽ എനിക്ക് അഹങ്കാരം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ലേ സാറുടെ വാക്കുകളിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് സതാർ സത്യം മാത്രമേ പറയുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു So that's it. We are going to close the show. 3 Manikur, 37 years of the year. He is a legend. I am going to tell you. An explosive waiting to explode. In the I explosion. The one and only Satar is with me. Thank yeah. you very much, sir. One more time. Sir, you can dance with the camera dancing. You can dance with the camera dancing. That's the cinema. I'm going to dance with the camera dancing. 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 ാണ് എന്താണെന്ന് അവർക്കറിയാം പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഗൃഹപാഠം നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ സിനിമയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാനൊന്നും അതൊന്നും ചെയ്യാതെ വന്നു അത് എന്റെ തെറ്റായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഗ്ലാമർ സൈഡ് മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ മതി മറന്നു പോയിരിക്കാം അതല്ല വേണ്ടത് ഒരു കാര്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നമ്മൾ കാലം ഉറപ്പിക്കുക ഉറപ്പിച്ചു ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ടെൻ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു യു ബാക്ക് ഓൺ ട്രാക്ക് ഇനി എന്താണ് സത്താർ മലയാള ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ചെയ്യേണ്ടത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പോവുക കഴിയുന്നവരേക്കും അത് ഞാൻ തിലകേട്ടിനൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് സച്ച് എ സ്ട്രോങ് ക്യാരക്ടർ ഒന്നിനെ പറ്റി പേടിക്കാറുള്ളൂ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ബീങ് ഓൺ എയർ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഇന്റർവ്യൂ സർ ക്ലബ് എഫ് എം കോഫി മഗൽ സത്താറിന്റെ ഒരു ഓട്ടോഗ്രാഫ് ഓക്കെ ഇറ്റ് വാസ് എ സൂപ്പർ ബി ഇന്റർവ്യൂ സർ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എ ട്രൂ മാൻ ഷോ അതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ സ്റ്റാജ് ഓക്കെ ഷാൻ നൈസ് ടു ബി വിത്ത് യു ആൻഡ് ഐ ഹാഡ് ഓൾ ദ ഫൺ ഹിയർ ഹാപ്പി ടു ബി ഹിയർ അഗൈൻ ആൻഡ് അഗൈൻ ആൻഡ് അഗൈൻ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ഫോർ ക്ലബ് എഫ് എം ടൺ കണക്കിന് ഫൺ 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 